Hello, welcome back to our lesson. Today's lesson is skills one. Let's get started. Chúng ta cùng đọc các từ mới sau. Tramway, tramway, tramway. Trọng chữ tram. Danh từ đường tàu điện. Decade, decade, decade. Danh từ thập kỷ. That's, that's, that's. Trạng từ vì thế. Since since trạng từ bởi vì lẽ rằng bùm bùm động từ bùng nổ tăng vọt remove 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 trọng chữ move động từ di rời rỡ bỏ meet 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 động từ đáp ứng demand 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 trọng chữ mand Danh từ nhu cầu Launch 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 Động từ khai trương Operation 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 Trọng chữ ray Danh từ quá trình hoạt động Compartment 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 Trọng chữ part Danh từ toa tàu Gian nhà Furthermore Furthermore Furthermore, trọng chữ more, trạng từ hơn nữa. Subway, 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 trọng chữ sub, danh từ đường ngầm. Persuade, 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 trọng chữ suade, động từ thuyết phục. Attach, 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 trọng chữ attach, động từ gắn bó, trói buộc. Operate, operate. Operate, operate, trọng chữ O, động từ hoạt động. Sharp, 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 tính từ rõ ràng. Concrete, 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 trọng chữ con, tính từ làm bằng bê tông. One, work in pairs to answer the following questions. Làm việc theo các cặp để trả lời các câu hỏi sau. 1. What are the things in the pictures? Những thứ ở trong những bức tranh là gì? 2. When and where can you see them? Khi nào và đâu bạn có thể thấy chúng? 3. How different are they? Chúng khác nhau như thế nào? Bây giờ anh ta trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là những thứ gì ở trong những bức tranh? Thì câu trả lời là The first picture shows an old tram and the second picture shows a modern sky train. Bức tranh thứ nhất cho thấy một chiếc xe điện cũ và bức tranh thứ hai cho thấy một tàu trên không hiện đại. Câu thứ hai là bạn có thể thấy chúng ở đâu và khi nào. People could see the old tram in the city in the past. Nowadays, we can see the modern sky train in big and modern cities. Người ta có thể thấy chiếc xe điện cũ ở một thành phố trong quá khứ. Ngày nay chúng ta có thể thấy uh, tàu trên không ở các thành phố lớn và hiện đại. Câu hỏi thứ ba là chúng khác nhau như thế nào? There are some differences between the old tram and the modern sky train. Có vài sự khác biệt giữa xe điện cũ và tàu trên không hiện đại. Firstly, the old tram ran on the ground, while the sky train uses elevated tracks and subways. Đầu tiên là xe điện cũ chạy trên mặt đất, trong khi đó tàu trên không sử dụng những đường ray trên cao và đường ngầm. Secondly, the old tram had two or three compartments, but the sky train has four. Thứ hai là xe điện cũ có hai hoặc ba toa, nhưng tàu trên không có bốn toa. Thirdly, the speed of the Skytrain is much higher than the old tram. Thứ ba là tốc độ của tàu trên không cao hơn nhiều so với xe điện cũ. Lastly, the old tram was powered by electricity wires without air conditioner, while the Skytrain is powered by electromagnetic technology with air conditioner. Cuối cùng là xe điện cũ À, được chạy bằng uh, dây điện mà không có điều hòa trong khi đó tàu trên không thì được chạy bằng uh, công nghệ điện tử và có điều hòa 
Two. Now read the article from a travel magazine. Then answer the questions that follow. Bây giờ đọc bài báo từ một tạp chí du lịch. Sau đó trả lời các câu hỏi theo sau. The tram system in Hà Nội then and now. Hệ thống xe điện ở Hà Nội xưa và nay. Hà Nội had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the city for nine decades, and thus the image of the trams and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Hà Nội đã có những đường xe điện đầu tiên vào năm 1900. Hệ thống xe điện là một phương tiện giao thông chính ở thành phố được 9 thập kỷ và vì thế mà hình ảnh chiếc xe điện và tiếng kêu nâng keng của nó đã đi sâu vào tâm trí của người Hà Nội. Since it was convenient and cheap to get around the city and to the suburban areas by tram, the system was very popular. Vì nó thuận tiện và rẻ để đi xung quanh thành phố và đến các vùng ngoại ô bằng xe điện, hệ thống đã rất được ưa chuộng. However, due to the population boom and the need for a wider road system, the light rail track was removed. Tuy nhiên, vì dân số bùng nổ và nhu cầu cho một hệ thống đường bộ rộng hơn, đường ray cuối cùng đã bị rỡ bỏ. Now, after more than 20 years, The population of Hanoi had risen from about 2 million people to more than 6 million people. Therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. Bây giờ, sau hơn 20 năm, dân số của Hà Nội đã tăng từ khoảng 2 triệu người đến hơn 6 triệu người. Vì thế mà số lượng xe cộ trên đường đã tăng một cách đột biến. To meet the increasing travel demands, Hanoi is launching its first SkyTrain system, connecting Katling and Hà Đông. The system is expected to begin operations by 2016, with initial four compartment SkyTrains. Để đáp ứng nhu cầu đi lại đang tăng lên, Hà Nội đang khởi công hệ thống tàu trên không đầu tiên của nó, kết nối Cát Linh và Hà Đông. Hệ thống được mong đợi bắt đầu quá trình hoạt động vào năm 2016 với các tàu trên không 4 toa ban đầu. Furthermore, a new rail system project including around 8 km of SkyTrain rail and 4 km of subway rail connecting Hanoi Central Station and Yon has also been under construction and is expected to be completed in a few years. Hơn nữa, một dự án hệ thống đường ray mới bao gồm trong khoảng 8 km đường ray trên cao và 4 km đường dây ngầm kết nối ga trung tâm Hà Nội và Nhơn đã được xây dựng và được mong đợi hoàn thành trong vài năm. Now answer the question. 1. In which century was the tram system built? Vào thế kỷ nào hệ thống xe điện được xây dựng? Đã được xây dựng. Ở trong bài nói là Hà Nội đã có những đường xe điện đầu tiên vào năm 1900. Vậy năm 1900 là vào thế kỷ 20. The tram system. was built in the 20th century two What was the role of the tram system in Hà Nội? Vai trò của hệ thống xe điện ở Hà Nội là gì? Lúc đó thì uh, hệ thống xe điện có vai trò là một phương tiện giao thông chính. It was 
uh, major means of transport in Hanok. Nó là một phương tiện giao thông chính ở Hà Nội. 3. When was the system removed? Hệ thống đã bị dỡ bỏ khi nào? Hệ thống nó được xây dựng vào năm 1900 mà nó tồn tại được 9 thập kỷ. Vậy là 90 năm. Thì từ năm 1900 sau 90 năm thì sẽ là 1990. The system was removed in 1990. For what has happened to Hanoi's population over the last two decades? Điều gì đã xảy ra với dân số của Hà Nội qua hai thập kỷ cuối? Qua 20 năm là dân số của Hà Nội tăng từ 2 triệu lên 6 triệu. Như vậy là nó tăng gấp 3 lần. Nó tăng lên 3 lần. Chúng ta có thể trả lời này, nó tăng lên 3 lần. For Hanoi's population has increased three times over the last two decades Dân số của Hà Nội đã tăng lên 3 lần qua hai thập kỷ cuối. 5. How has the tram system in Hà Nội been improved recently? Hệ thống xe điện ở Hà Nội đã cải thiện như thế nào gần đây? Gần đây thì một dự án xe điện uh, bao gồm có là đường sắt trên cao, đường dây trên cao và đường dây ngầm uh, đã được xây dựng. A new rail system project including Skytrain Rail and subway rail has been under construction Six. Which of the transport systems do you think is more impressive to Hanoians? Những hệ thống giao thông nào bạn nghĩ có ấn tượng hơn với người Hà Nội? Theo tôi nghĩ thì hệ thống xe điện năm 1900 có ấn tượng hơn với người Hà Nội bởi vì nó đã tồn tại trong một thời gian dài và vì thế hình ảnh và cái tiếng kêu nâng keng của nó đã đi sâu vào tâm trí của người Hà Nội. 
sick. I think. The first tramway. In one thousand nine nine hundred is more impressive. Two hundred and three. Decide if the following statements are true or false. Quyết định xem những câu sau là đúng hay là sai. 1. The purpose of the buses is to persuade people to go by SkyTrain. Mục đích của đoạn văn là thuyết phục mọi người đi bằng tàu trên cao. Câu này chúng ta điền sai. Mục đích của đoạn văn không phải là để thuyết phục mọi người đi bằng tàu trên không mà mục đích của đoạn văn là để đưa ra thông tin về một hệ thống xe điện ở Hà Nội xưa và nay. Chúng ta hãy đưa ra thông tin để giải thích vì sao là chúng ta chọn sai. The purpose of the passes. is to give the information of the tram of the tram system in Hanoi Then and now. Mục đích của đoạn văn là đưa ra thông tin, là để đưa ra thông tin về hệ thống xe điện ở Hà Nội xưa và nay. Two, Hanoians were deeply attached to their tram system. Người Hà Nội đã gắn bó sâu sắc với hệ thống xe điện của họ. Câu này là đúng rồi. True. Three. The tram system of Hanoi only operated in the downtown area. Hệ thống xe điện của Hà Nội chỉ hoạt động ở khu vực thành thị. Câu này chúng ta chọn sai. It operated. In downtown area. As well as. Suburban area. Nó hoạt động ở khu vực thành thị cũng như là ở các khu vực à, ngoại thành. For there has been a sharp increase in the number of vehicles in Hà Nội. Có một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe cộ ở Hà Nội. Từ sharp, từ sharp ở trong phần từ mới, cô ghi là À, rõ ràng nhưng mà nó còn có nghĩa là chúng ta có thể dịch nó là nhanh chóng nó có rất là nhiều nghĩa nó có nghĩa là sắc nhọn sắc bén và nó cũng có nghĩa là nhanh chóng chúng ta dịch ở chỗ này là nhanh chóng sẽ hay hơn là rõ ràng
có một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe cộ ở Hà Nội. Câu này đúng. Bởi vì là dân số tăng lên gấp 3 lần. 5. The new SkyTrain has been running for 2 years. Tàu trên không mới đã vận hành được 2 năm. Câu này sai. Bởi vì là mới đang được tiến hành thôi. It is underway. Underway là đang được tiến hành. It is underway là nó đang được, được tiến hành. For working paths, list different types of traditional and modern transport system in Vietnam. Làm việc theo các cặp, lập danh sách các loại khác nhau của các hệ thống giao thông truyền thống và hiện đại ở Việt Nam. Ở đây như ví dụ này, past là trong quá khứ, present là hiện tại. Chúng ta chỉ cần lập danh sách thôi. À, đầu tiên là road types là loại đường. Loại đường thì ở trong quá khứ là có path là đường mòn đấy. À, và còn những cái đường gì nữa, đường đất này, chưa có đường nhựa, có đường đất này, đường gạch này. Đấy. Thì chúng ta liệt kê ra Vehicles là xe cộ Xe cộ thì gồm có xe đạp này Xích lô này Xích lô hay là xe kéo đấy Xe máy Rồi thì xe ngựa vân vân Present là hiện tại Hiện tại cũng thế ờ, Loại đường thì có những loại đường gì Xe cộ có những loại xe cộ gì Kê ra như thế này Đây Ví dụ đây là past và đây là present. Đấy, đầu tiên là đầu tiên là loại đường road types Road types, loại đường. Ở trong quá khứ là gồm có Path là đường mòn. Có đường đất, đường đất là Earthen. Earthen Road là đường đất. Đường người ta xây bằng những cái viên gạch ấy là Brick, Brick Road gạch là brick brick road có đường hầm cũng có đường hầm tunnel có đường hẻm hẻm alley alley là đường hẻm Rồi có hệ thống xe điện, tram system. Đấy, hiện tại thì có những loại đường gì? Hiện tại chúng ta có đường chui này. Underpass. Đường cầu vượt này, flyover. Rồi thì có tàu trên không, skytrain. Sky train system Rồi thì uh, 
Skywalk Skywalk là lối đi dành cho người đi bộ Rồi thì có đường cắp treo Có đường hầm Thân Vân vân Tiếp theo là đến Xe cộ Vehicle Trong quá khứ nó có bicycle Rickshaw Coach xe khách Tàu hỏa Train Xe điện Tram Rồi hiện tại thì chúng ta có motorbike xe máy ô tô car motorbike Skytrain Cũng có xe khách nữa Coach Taxi Vân vân rất là nhiều Five Discuss the changes in transport in your neighborhood. Is there anything that you prefer about the traditional modern transport system where you live? Thảo luận những sự thay đổi về giao thông ở khu vực sống của bạn, khu vực lân cận hay là khu vực sống của bạn. Có cái gì mà bạn thích hơn về những hệ thống giao thông truyền thống hay là hiện đại nơi bạn sống không? Ví dụ, I prefer the elevated walkways to the pavements on busy roads in my city because it's much safer for pedestrians and there is less pollution. Tớ thích nối đi bộ trên cao hơn là vỉa hè trên những con đường tấp nập ở thành phố của tớ bởi vì nó an toàn hơn nhiều cho người đi bộ và có ít ô nhiễm hơn. The roads in my village have changed considerably, but I prefer earthen paths to concrete ones because the countryside looked greener with the roads. Những con đường ở làng quê của tớ đã thay đổi một cách đáng kể, nhưng tớ thích những con đường đất hơn là những con đường bê tông bởi vì làng quê trông xanh hơn với những con đường đó. Có viết ví dụ như sau. Now in my neighborhood, there are more buses than in the past. I like that because it is cheap and it helps to reduce pollution and traffic jams. For short distances, I prefer going by taxi to going by other means because it is convenient to be served everywhere and at any time as well. Ngày nay ở khu vực sinh sống của tôi có nhiều xe buýt hơn trong quá khứ. Tôi thích điều đó bởi vì nó rẻ và giúp giảm ô nhiễm và ách tắc giao thông. Đối với những khoảng cách ngắn, tôi thích đi bằng taxi hơn là những phương tiện khác bởi vì nó thuận tiện để được phục vụ mọi nơi, cũng như là mọi lúc. We have just finished our lesson. Thank you for joining and supporting. Don't forget to subscribe my YouTube channel to get more free lessons. 
Thanks so much, and see you next time. Bye bye.